ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய லெவன்த் மேக்ஸில் இருக்க சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முதல் பாடத்துலேருந்து சில கேள்விகள் உங்களுக்கு நான் விளக்குறேன் ஓகேவா இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான கேள்விகள் தான் ஸோ முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இதுக்கான இது ஒரு சார்பு இது ஒரு சார்பு ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான படத்தை வந்து வரைய சொல்கிறாங்க ஓகேவா முதல்ல ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸுக்கு படத்தை வரைஞ்சி அந்த படத்தை வச்சுக்கிட்டு மீதி படங்களை வரைங்க அந்த நாலு படங்களும் வரைக்க வரைய சொல்கிறாங்க ஓகேவா முதல்ல ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ்க்கான படம் வரைஞ்சிடலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இதில் சைன் கோண் இது வந்து ட்ரிகனோமெட்ரியில் வர கோணங்களை வந்து குறிக்குது திரிகோணவியலில் ஸோ சைனுடைய மதிப்பு என்ன வரும்னா சைன் வந்து ஜீரோ டிகிரி கோணத்தில் இருக்கிறப்ப அதோடைய மதிப்பு ஜீரோ வரும் சைன் வந்து தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கிறப்ப அதோடய மதிப்பு வந்து ஒன்றாக வரும் சைன் வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரியாக இருக்கிறப்ப அதோடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சைன் வந்து இரநூத்தி எழுபது டிகிரியாக இருக்கிறப்ப அதோடைய மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன்றாக இருக்கும் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு படம் போடுறீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரி இது நூற்றி எண்பது டிகிரி இது இரநூத்தி எழுபது டிகிரி மறுபடியும் இது முந்நூற்றி எழுபது டிகிரியாக வந்துடும் இது ஒரு முழு சுற்று ஓகேவா இப்போ சைன் ஜீரோ டிகிரி இந்த மதிப்பு ஜீரோனா அப்போ எதில் இருக்கிற மதிப்பும் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இது மை இது ஜீரோனா எக்ஸ் ஹச் இது எக்ஸ் ஹச் தானே இது மைனஸ் எக்ஸ் ஹச் அப்போ மைனஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோவில் மைனஸ் ப்ளஸ்னு எதுவும் கிடையாது அது தொண்ணூறு டிகிரி நான் இங்கே ஒன்று ஒன்று போட்டுருக்கேன்னா இது ஒய் ஹச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் குறி கொண்டது மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறப்ப அது மைனஸில் வந்துடும் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த படம் இந்த வேல்யூ எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இதை வச்சு நம்ம எழுத இதோடைய படம் எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எக்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் ஒய்க்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஜீரோ தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது இரநூத்தி எழுபது எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ தொண்ணூறு டிகிரி நான் ஃபை பை ரெண்டுன்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா இது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது பை ரெண்டு தொண்ணூறு தான் ஃபைன்றது நூற்றி எண்பது டிகிரி மூணு பை பை ரெண்டு அப்படின்றது இரநூத்தி எழுபது டிகிரி ஓகேவா அதே மாதிரி இது மைனஸில் எந்த பக்கம் எழுதுனோன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸை அழிச்சுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இது உங்களுடைய எக்ஸோட மதிப்பு இதுக்கு ஒய் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப அதாவது ஜீரோ கோணமாக இருக்கிறப்ப மதிப்பு ஜீரோ ஒய்க்கு ஏன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா சைன் ஜீரோ ஆகிடும் சைன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ தான் இப்போ ஒய்யோடைய மதிப்பு ஜீரோ ஆகிடும் சைன் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸுக்கு இங்கே ஃபைவ் பை டூ கொடுக்குறீங்கன்னா சைன் ஃபைவ் பை டூவோட மதிப்பு அதாவது தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு வந்து ஒன்று அப்போ ஒய்யோட மதிப்பு வந்து ஒன் ஆகிடும் சைன் ஃபைவோடைய மதிப்பு ஜீரோக்கு என்ன இருக்கோ அதோடைய எதிர்குறி இருக்கும் இங்கே ஜீரோக்கு ஜீரோ தான் இருக்குது ஜீரோக்கு மைனஸ் போட்டாலும் ஜீரோ ஜீரோ தான் மூணு பை பை டூ இந்த பை பை டூக்கு எதிரில் இருக்கும் ஏன்னா தான் நான் பார்த்தோம் தொண்ணூறுக்கு அப்படியே எதிர்குறியில் இருந்தால் இரநூத்தி எழுபது டிகிரி இப்போ இதோடய எதிர்குறி வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறப்ப இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பரையுமே அப்படியே மைனஸில் ம குறிகள் மாற்றி எழுதுங்க இங்கே பை பை டூ ஒன்று இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் பை பை டூ வந்து மைனஸ் ஒன்று இங்கே பை ஜீரோ இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் பை வந்து அதே ஜீரோ தான் இங்கே த்ரீ பை பை டூ ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ எந்த பக்கம் த்ரீ பை பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இதை வச்சு நம்ம படம் போடலாம் இது உங்களுடைய எக்ஸ் ஹச்சு இது உங்களுடைய எக்ஸ் டேஷ் இது உங்களுடைய ஒய் ஹச்சு இது உங்களுடைய ஒய் டேஷ் இதுக்கு படம் போடுறப்ப என்ன வரும் எக்ஸோடைய மதிப்பு நான் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோலேருந்து பை பை டூ பை த்ரீ பை பை டூ அப்போ ஒரு புள்ளியை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க சரி இது ஜீரோ உங்களுக்கு இது உங்களுடைய பை பை டூ இது உங்களுடைய பை இது உங்களுடைய த்ரீ பை பை டூ எதிர்குறி போகிறப்ப அப்படியே மைனஸ் பை பை டூ மைனஸ் பை மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ இது நீங்கள் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒன்று இப்போ பார்த்தினா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஒன்று கீழே வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ பதி இப்போ மதிப்பை பாருங்கள் ஜீரோக்கு ஜீரோ தான் இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோன்னா இந்த புள்ளி தான் எக்ஸில் வந்துட்டு பை பை டூ ஒய் ஒன்று எக்ஸில் பை பை டூனா ஒய் ஒன்றுனா இந்த இடத்துல வரும் அப்புறம் எக்ஸ் பை ஒய் ஜீரோவாம் அப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல பையில் இருக்குது ஒய்யோட மதிப்பு இங்கே ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ இந்த புள்ளி அடுத்தது த்ரீ பை பை டூவில் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பை பை டூவில் எதிரில் மைனஸ் ஒன் வந்து இப்போ இந்த படம் இங்கே எப்படி வரும்
இந்த மாதிரி வரும் சரியா இது உங்களுடைய சைன் எக்ஸுக்கான படம் இப்போ அதே மாதிரியே சைன் இதை வச்சு இதை கண்டுபிடிங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே போடுவோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணோம் இதுக்கு நிம்ம வழக்கம் போல் இந்த படத்தை இந்த டேபிளை வரைங்க எக்ஸ் ஒய் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ எடுத்துக்கும் இல்லை வந்து மைனஸ் ஃபை எடுத்துக்கும் இல்லை ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ எடுத்துக்கும் ஜீரோ எடுத்துக்கும் ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் த்ரீ பை பை டூ சரியா இந்த ஏழு வேல்யூ இருக்கு இப்போ ஒய்க்கு என்ன மதிப்பு போடுதுன்னு பாருங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ் வேல்யூலாம் எக்ஸில் ஜீரோ இங்கே கொடுத்துங்க வச்சுக்கோங்க சைன் ஜீரோவும் சைன் மைனஸ் ஜீரோவும் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ சைன் ஜீரோவோட மதிப்பு என்ன வருது ஜீரோ இப்போ இங்கே ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிங்க இந்த எக்ஸுக்கு பை பை டூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் குறி வரதுக்கா சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனு ஆகிடுமா சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் என்ன வேல்யூ போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஒன்று அடுத்து இந்த பையை கூட இங்கே போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது சைன் மைனஸ் ஃபைன் ஆகிடும் சைன் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு என்ன வேல்யூ போட்டோம் ஜீரோனு போட்டிருக்கோம் அடுத்து த்ரீ பை டூ அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒரு வரப்போ சைன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஆகிடும் சைன் மைனஸ் த்ரீ பை டூவோட மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் ஒன் இது உங்களுடைய ஒரு பக்கத்துக்கான இன்னொரு பக்கத்தில் போடுற வேணா வரும் சைனு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ சைன் ஃபைவ் பை டூனு ஆகிடும் சைன் ஃபைவ் பை டூவோட மதிப்பு வந்து ஒன்று அதே மாதிரி சைன் மைனஸ் ஃபைவ் எங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைன் ஆகிடும் சைன் ஃபைவோடைய மதிப்பு ஜீரோ இதோடைய மதிப்பு மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த படத்தை மேலேயே அந்த இன்னொரு படமும் வரையணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலாகவும் போடலாம் தப்பு கிடையாது இல்லைன்னா இந்த படத்து மேலேயே நீங்கள் போடலாம் இந்த நாலாக போடுறது பெட்டர் நாலாக போட்டால் நாலாக பிரித்து போட்டு நாலுன்னு அந்த நாலு இங்கே கேள்விகள் இருக்குது இல்லையா நாலுக்கு தனித்தனியாக படம் போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நாலாக போட்டாலும் நல்லது தான் இல்லை நீங்கள் இது ஒரு நாலாக பிரித்து போட்டதுக்கான எடுத்துக்காட்டு இது ஒன்றா போட்டது எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த எடுக்காட்டில் காட்டுறேன் பிரித்து போடுறப்ப உங்களுக்கு தெளிவியாக தெளிவாக அவங்களுக்கு காட்ட முடியும் என்ன மதிப்பு எதுக்கு போகுது அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் இப்போ இங்கே ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோவில் இருக்குது அப்போ இந்த படம் இங்கே ஜீரோவில் இங்கே ஆரம்பிக்கும் ஃபைவ் பை டூ வந்து மைனஸ் ஒன்னில் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபைவ் பை டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னில் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் வந்து ஜீரோ இருக்குது அப்போ அதோடைய மதிப்பு இங்கே இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் பை டூ வந்து ஒன்று இருக்குது அது இப்போ அதோடைய மதிப்பு இங்கே இருக்குது இந்த படம் பார்க்குறப்ப இந்த படம் இப்படி வரும் சைன் மைனஸ் எக்ஸுடைய படம் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்கும் இங்கே இருக்குது கீழே இருந்து மேல் நோக்கி நம்ம இவ்வளோ தான் படம் போட்டிருக்கோம் நம்ம ரொம்பலாம் பெருசாக கொண்டு போகல அதனால் இந்த ப இந்த வடிவம் தான் எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அடுத்தது பார்க்க மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன்று இங்கே இருக்குது ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடுத்த சாரி மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஜீரோ இங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூவுக்கும் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த படம் வேறு மலர்றப்ப இந்த மாதிரி வந்துடும் சரியா இது ரெண்டாவது டேபிளுக்கு மூணாவதுக்கு பார்ப்போம் அதே மாதிரி மூணு அதுக்கு என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம போட்ட அதே மாடல் தான் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் சரியா இதுக்கு இன்னொரு பதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது காஸ் எக்ஸ்க்கு இணையாக இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நம்ம அவ்வளோ தூரம்லாம் இப்போ குழப்பிக்க வேணாம் நம்ம ரொம்ப இது ஈஸியாகவே போடலாம் ஓகே எப்படி போடலான்னா இதே மதிப்பை போடுங்க எக்ஸுக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் மூணு ஃபைவ் பை ரெண்டு ஃபை மைனஸ் ஃபை மைனஸ் ஃபைவ் பை ரெண்டு ஜீரோ ஃபைவ் பை ரெண்டு ஃபை த்ரீ ஃபைவ் பை ரெண்டு இப்போ இதுக்கான ஒய் வேல்யூ எடுத்துங்க ஒய்க்கு இங்கே ஜீரோ கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பை டூவையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஃபைவ் பை டூ தான் வரும் அப்போ சைன் ஃபைவ் பை டூவோட மதிப்பு என்னது ஒன்று ஏன்னா எக்ஸுக்கு தான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் அதனால் எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப இது மொத்த மதிப்பும் ஒன்றா ஆகிடுச்சு சரியா அடுத்தது எக்ஸுக்கு வந்து நான் ஃபைவ் பை டூ கொடுக்குறேன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை டூ போனால் என்ன வரும் அள்ளி உள்ள ஒரு ஃபைவ் பை டூ இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபைவ் பை டூ கொடுக்குறேன் ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு ஃபைவ் பை டூ வரும் டூ டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் மட்டும் மீதி இருக்கும் சைன் ஃபைவோட மதிப்பு என்ன பார்த்தோம் ஜீரோ அப்போ இதுக்கான மதிப்பு ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து சைன் ஃபைவ் வருது சைன் ஃபை இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போட்டோம்னா என்
பை ரெண்டு தடவை கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ பை முந்நூற்றி டிகிரி முந்நூற்றி டிகிரிக்கும் ஜீரோக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் அப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோனா முந்நூற்றி அறுபதுக்கும் தான் இந்த மாதிரி தான் இங்கே ஆன்சர் இருக்கு ஜீரோக்கு ஒன்று இருக்கு ஃபை பை டூக்கு ஜீரோ இருக்கு ஃபைவுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கு த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த படத்தை வரைஞ்சிருக்கோம் இப்படி தான் அதை போடணும் நம்ம நாலாவது படத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே ஒரு கழுகி போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்த நாலு படமும் நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் விளக்குறது தான் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சராக இருக்க போகுது படத்தை மட்டும் தான் வரைய சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது ஒரு கேள்வி இது வந்து எடுத்து ஐ திங்க் எக்ஸசைஸ் ஒன்று புள்ளி நாலுல வரும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சாவது கணக்கா அதே தான் இதையும் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே தான் இந்த படத்துக்கு வரைய சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த படத்துக்கு இந்த மதிப்புக்கு முதல்ல படம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மூன்று மதிப்புக்கும் படம் வரைய சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று படங்களுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே படத்துலேயே இங்கே காட்டிருக்காங்க இங்கே முதல்ல ஒய் சிக்கல் டு ஃபஸ்ட் வேல்யூக்கு மட்டு எக்ஸுக்கு எடுக்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு படத்தை ஒன்னா போடுறாங்க இங்கே மூணு படத்தை ஒன்னா போடுறாங்க இங்கே நாலு படத்தை ஒன்னா போடுறாங்க அதுதான் நடந்திருக்கு இங்கே இந்த மட்டுக்கு எப்படி பதில் கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சால் அது போதும் ஸோ வழக்கம் போல் இங்கே எனக்கு கோணம்லாம் கிடையாது ஒய் சிக்கல் டு மாட் எக்ஸ் மட்டு எக்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு நான் என்னவா எடுத்துக்கிறேன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் கோணம் இல்லாமல் எது கொடுத்தாலும் இந்த அஞ்சு வேலையும் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸுக்கு இப்போ ஒய்க்கு இதோடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு மைனஸ் இந்த எக்ஸுக்கு மைனஸ் ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் மட்டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கும் கரெக்டாக எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு போடுறேன் மட்டு குளர அதாவது மாடுலஸ் குளர இந்த மைனஸ் குறி இதாக இருந்துச்சுன்னா நான் அதை எழு மாடுலஸ் இல்லாமல் எழுதுறேன்னா குறி இல்லாமல் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த மட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த மைனஸ் குறி ப்ளஸ் குறி ஏதாவது உள்ள இருந்தால் அதை தூக்கி விட்டுரும் அப்புறம் நம்பரை மட்டும் உனக்கு பதிலாக கொடுக்கும் அப்போ எக் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ரெண்டு ஆகிறப்ப ஒய்யோட மதிப்பு எனக்கு என்ன வந்துச்சு ரெண்டாயிரம் எக்ஸ் வந்து மைனஸாக இருக்கிறப்ப மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப மட்டும் மைனஸை தூக்கிடும் அப்போ இவரும் ஒன்று மட்டும் எனக்கு ஒய்க்கு பதிலாக கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ஜீரோ தான் ஏன்னா அதுக்கு குறிகள் கிடையாது எக்ஸுக்கு ஒன்றா இருக்கிறப்ப ஒன்று தான் ஏன்னா மைனஸ் இருந்தால் தான் அது தூக்கிடுமே தவிர ப்ளஸ் எதுவும் பண்ணாது ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ரெண்டுக்கு ரெண்டாவது மதிப்பு தான் இதை வச்சு இவங்க படம் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ முதல்ல எக்ஸுக்கு ஜீரோனா ஒய்க்கு ஜீரோ அது அதை புள்ளி இங்கே இருக்குது அடுத்து எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னா ஒய்க்கு ஒன்று எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு ஒன்று இந்த புள்ளி அப்புறம் எக்ஸுக்கு ரெண்டு ஒய்க்கு ரெண்டு இந்த புள்ளி இந்த பக்கம் வரைகிறப்ப எக்ஸுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஒய்க்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு சரி மைனஸ் ஒன்று போட்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்றையும் ஒன்றையும் இங்கே சேர்த்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன்றையும் ரெண்டு இங்கே சேர்த்துருக்காங்க இதை வச்சு இந்த படம் வரைந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்தது இது ஒரு படம் போட்டாச்சு இந்த படத்தை போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது இதை பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வழக்கம் போல் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஒய்யோட மதிப்பை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா மைனஸ் ரெண்டு இங்கே போட்டோன்னா என்ன வரும் மட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு போடுறோம் மைனஸ் ரெண்டு போட்டாச்சு அப்புறம் ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று சேர்ந்து மைனஸ் மூணு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று என்ன சொன்ன மட்டுக்குள்ளே கழித்தல் இருந்துச்சுன்னா அதை அதை குறியை தூக்கிடும்னா அப்போ இது மட்டு இல்லாமல் எழுதுறப்ப இவரும் மூணு மட்டும்தான் வரும் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு அப்போ மைனஸ் ரெண்டாக இருக்கிறப்ப இதோடைய மதிப்பு நாலாயிரம் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று கூட மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று சேர்ந்து மைனஸ் ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு மாடுலஸுக்கு ரெண்டாயிடும் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மூணு இப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கான மதிப்பு வந்துட்டு மூணுன்னு வரும் ஓகேவா மைனஸ் ஒன்று கொடுக்குறப்ப நமக்கு மூணு வரும் அடுத்து ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மதிப்பு ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ஒன்று மட்டும் எடுக்கிறப்ப ஒன்று வந்துடும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ரெண்டு வந்துடும் ஜீரோக்கு ரெண்டு அடுத்தது ஒன்று இங்கே கொடுக்க இந்த ஒன்று எடுத்து இந்த எக்ஸுக்கு பலாக கொடுத்தா ஒன்று ஒன்று கழிச்சா ஜீரோ ஆகிடும் வெறும் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ரெண்டு கொடுக்குறப்ப ரெண்டு ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று இருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் 
மட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே தான் எக்ஸுக்கு என்ன கொடுக்குறேன் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ஒய்யோட மதிப்பு என்ன வரும்னா எக்ஸுக்கு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் மைனஸ் ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று மட்டும் வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று வரும் ம இந்த மட்டும் வந்து மைனஸை தூக்கிடும் அப்போ வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் ரெண்டுக்கான மதிப்பு வந்து எனக்கு ஜீரோ சரியா இது ஒன்று ஸோ இதுவும் இங்கே தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது இங்கே வந்து மைனஸ் ரெண்டுக்கு வந்துட்டு மதிப்பு வந்து ஜீரோ தான் வரும் அதனால் கவனமாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது படம் பார்க்குறப்ப சரி ரெண்டாவது மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இங்கே கொடுக்குறப்ப என்ன வருது பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று சேர்ந்து முழு மதிப்புமே ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே வேறு மைனஸ் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தா ஒரு ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன்று கழிக்கிறப்ப ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து இந்த ஒன்று இங்கே உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டில் வெளியில் ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குல்லையா கழிச்சா ஒன்று வரும் அடுத்து இந்த ரெண்டு உள்ள தூக்கி போகிறோம் ரெண்டு ஒன்று மூணு மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு வரும் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு ஆனால் பதில் அமைய போகும் இதுக்கு நீ படம் வளையிறப்ப ஜீரோக்கு ஜீரோ போடணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ இருக்குது ஒன்றுக்கு ரெண்டாவது புள்ளி இங்கே அது இங்கே இருக்கும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்றாவது புள்ளி இங்கே இருக்குது ரெண்டுக்கு ரெண்டாவது புள்ளி இங்கே இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது பாரு மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் ரெண்டுக்கு ஜீரோ இங்கே இருக்குது அப்படியே போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்து இங்கே தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த படத்துக்கு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த சமன்பாட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது மூணாவதுக்கு ஓகேவா இப்போ மூணாவதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ வழக்கம் போல் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு போடுங்க ஒய்யோட மதிப்பு இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது கழிச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் இது வெறும் மைனஸ் மூணு மட்டும் தனியாக இருக்கும் அடுத்து மைனஸ் ஒன் எடுத்து இங்கே போடலாம் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மட்டும் மைனஸ் மூணு ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் மூணு வெளியில் இருக்குது ஸோ ஒன்று மைனஸ் மூணு வந்துட்டு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்கும் அடுத்து ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ போச்சுன்னா என்ன வரும் மட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஜீரோவே ரெண்டையும் கூட்டினா மட்டு ரெண்டு வரும் மைனஸ் மூணு மட்டு ரெண்டுடைய மதிப்பு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் மூணு வந்து மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு மூணு மைனஸ் மூணு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ரெண்டு இங்கே வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு மைனஸ் மூணு வந்து ஒன்று ஆகிடும் இதுக்கு நாலாவது படத்தை போடுங்க இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்குது ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது ஒன்றுக்கு ஜீரோ இருக்குது ஒன்றுக்கு ஜீரோ இங்கே இருக்குது ரெண்டுக்கு ஒன்று இங்கே இருக்குது இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரெண்டு இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறமா மைனஸ் ரெண்டுக்கு மூணு இங்கே இருக்குது இந்த படத்தை போட்டிருக்கிறோம் இந்த நாலு படத்தையுமே நீ ஒரே இதில் போடலாம் போட்டது இங்கே நீங்கள் கல எக்ஸாமில் கலர் யூஸ் பண்ண முடியும் பண்ணல தெரியல கலர் பென்சில்லாம் குறைந்தபட்சம் அந்த அந்த லைன்கள் எழுதிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பேர் எழுதிடுங்க இந்த மாதிரி ஒய் சிக்வல் டு மட்டி எக்ஸு ஒய் சிக்வல் டு மட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் மூணு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் பக்கத்தில் எழுதிடுங்க ஸோ வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா எது எது எந்த படத்துக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டாவது கொஷின் இந்த கொஷின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு அது ஏன் இருக்குன்னா மக்கள் வந்து இந்த மட்டு எப்படி கையாள கையாள்றது நமக்கு தெரியாது மட்டு எக்ஸ்ன்றது எப்படிங்க தூக்குறது வழியிலனா எக்ஸுக்கு வந்து எந்த குறி கொடுத்தாலும் அதை ப்ளஸ் குறியாக மாற்றி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே இது வந்து சம் நம்பர் ஒன்று புள்ளி நாலுல ஏழாவது சம் இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஒரு சார்புக்கு சார்பகம் கண்டுபிடிங்க டொமைன் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதுக்கான டொமைன் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மதிப்பை நம்ம பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து எளிமையாகவே இதோடைய சார்பகத்தை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படின்னு நான் விளக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஓகேவா ஈக்குவேஷன் சார்பு கொடுத்துருக்காங்க இது சார்புடைய மதிப்பு எஃப் ஆஃப
பிளஸ் ஆர் இதோடைய மதிப்பு ஜீரோ வரும் எக்ஸுக்கு மூணு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு பேர்கள் மூணு பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வருது ஒம்பது மைனஸ் பதினஞ்சு பிளஸ் ஆறு இதோடைய மதிப்பு ஜீரோ தான் வருது ஜீரோவுக்கு இணையாக இருக்குது இல்லை ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்குது அதனால் நான் வந்துட்டு இணையாகவே நம்ம இணையாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இதை விட அதிகமான ஒரு எண்ணிக்கை எடுத்துக்கோமே ஓகே இப்படி இருக்கும் நம்ம ஈக்குவேஷன் இப்போ இதில் ரெண்டு இந்த ஒர்க் இந்த ரூட்டு ரெண்டு பக்கமும் நான் வந்து தூக்குறேன் ரூட்டை இங்கே ஒரு ரூட்டை தூக்குறேன்னா என்ன போகிறோம் இந்த ரூட்டுக்கு நான் ஒரு மேற்கொண்டு ஒரு வர்க்கம் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் ரூட்டு ஜீரோ ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் அடிப்பட்டு போயிடும் இந்த ரூட் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ தான் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்படி வந்துடும் இதுக்கான மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லை ஜீரோவோட அதிக நம்பராக இருக்கட்டும் அதனால் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதில் வந்துட்டு கடைசி நம்பரில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஆறு இருக்குது முதல் நம்பரில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் நம்பர் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஆறு பெருக்கள் ஒன்று ஆறு இந்த ஆறை வந்துட்டு என்ன வாய்ப்பாட்டில் வரும்னு பாருங்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஆறு மூணு பெருக்கள் ரெண்டு ஆறு ஆறு பெருக்கள் ஒன்று ஆறு ஒன்று பெருக்கள் ஆறு ஆறு வேறு எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்களில் நீ எடுக்கணும் அது எப்படி எடுக்கணும்னா அந்த ரெண்டு நம்பர்களை கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு வரணும் பெருக்குனா ஆறு வரணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு வரும் ஆனால் எனக்கு தேவை மைனஸ் அஞ்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டு மூணுக்கு பதிலாக நான் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு வந்துடுது மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் பிறக்குனா ஆறு வந்துடும் ஏன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு பிறக்கிறப்ப மைனஸ் மைனஸ் பிறக்குனா ப்ளஸ் ஆகிடும் மூணு இரண்டையும் கூட்டினா ஆறு ஆகிடும் அப்போ இதுதான் எனக்கான மூலங்களாக இருக்கும் இப்போ இது எப்படி எடுத்து எழுதலான்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே எக்ஸ் ஸ்கொயர் முதல் எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டி தானே அங்கே மைனஸ் அஞ்சு வந்துச்சு நம்ம பக்கில் செக் பண்ணுறப்ப அப்போ இந்த மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு இங்கே இருக்க மைனஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறுன்னு எழுதலாம் சரியா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸை பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதில் இருந்து ரெண்டுலேயும் எக்ஸு பொதுவாக எடுத்துக்கலாம் வெளியில் எக்ஸ் மைனஸ் டூ வரும் ஓகேவா எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் வெளியில் வந்தால் இங்கே மீதி ஒரு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ எக்ஸில் எக்ஸ் வெளியில் எடுத்துகிட்டா மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நான் என்ன பண்ணுவேன் இதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எழுதிக்கோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எழுதிக்கோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த இந்த பகுதியிலேருந்து என்ன வெளியில் எடுத்தால் எக்ஸ் மைனஸ் டூ வருதுன்னு பாரு ஏன்னா இதுவும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நான் வந்து மைனஸ் மூணு வெளியில் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ மைனஸ் மூணு வெளில வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் இந்த ஆறுலேருந்து மைனஸ் மூணு வெளில வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு இருக்கும் ஏன்னா மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குன்னா ஆறு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸையும் மைனஸ் மூணையும் ஒரு குரூப்பாக எழுதிக்கோ இந்த ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது இல்லையா அது ரெண்டும் ஒன்றா எழுதிக்கும் அப்போ இதுக்கு என்ன மதிப்பதுக்கு இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு இந்த மதிப்பு ஓகேவா எக்ஸு மைனஸ் மூணை மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு இதை எந்த பக்கம் கொண்டு போனால் என்ன ஆகுறது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஜீரோ ஆகிடுமா ஜீரோவோட ஒரு நம்பர் வகுக்கிறப்ப ஜீரோ தான் ஆகும் அப்போ எக்ஸு இந்த மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு தாண்டுறப்ப மூன்று ஆகிடும் இது ஒரு மூலம் அதே மாதிரி இதே ஈக்குவேஷனில் இங்கே நம்ம இதை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இதை தானே தள்ளி கொண்டு போனோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே வச்சுக்குவோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பிறகுல் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயே வச்சுட்டு இதை இதை கொண்டு போய்க்கும் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஜீரோவோட இணையாகவோ பெருசாகவோ இருக்க போகுது மைனஸ் ரெண்டு இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா எக்ஸ் இப்படி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும் அதாவது மூணு ரெண்டு அப்போ இது எழுதுகிறப்ப என்னென்னா ரெண்டு மூணு ஓகேவா எல்லைகள் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் இன் முடிவெல்லாம் எல்லையிலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் வரும் மூணுலேருந்து எல் இப்படி எழுதலாம் எல்லைகளை கொண்டு எழுதுகிறப்ப சரியா ஏன்னா நம்பர்கள் மெய் எண்கள் பெருசாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெய் எண்கள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மைனஸ் முடிவுலா எண்லேருந்து ப்ளஸ் முடிவுலா எண் வரைக்கும் இருக்கும் எனக்கு அந்த நடுவில் ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்
x square minus 5x plus r. This is 1 put in our own root 1 square minus 5 per 1 plus r. Area root 1 square 1 minus 5 plus r. R only a yell and the pochina root render. Root render the or in the mayen. Another Madipon the one pulley, nalu one and al nor. Okay, well, happy the one or a positive number than Kutter or main number than Kutter. Render the moon or your number. Render color moon or your render pulley, one render pulley, render render pulley, one other alta. Now render pulley anjetana, other Madipena or na root render pulley anj square. Minus Anji Perkal Rendopoli Anji plus R equal to Rendopoli Anji Perkal Rendopoli Anji on the day. Yervatanjir R Poli Rendajurma minus Idena Rom Panandopoli Anjurma plus R. R O R Poli Rendanji Kutnena Panandopoli Rendanji minus Panandopoli Anji. Idam Peri number of Kalikrapa answer minus lower. Apply a minus number character. Moon will the infinity null, moon will the nine, mudibra in where you number at a gram, that's the null at the next square. Apply now our own root null execute null square minus anjibrical null plus r. Null square on the padana or vadil and other minus zero the plus r. So zero the trend minus zero the noro, or a comma root trend or the next plus number. If you have a minus, you can see the minus. If you have a minus, you can see the minus. If you have a minus, you can minus. If you have a minus, you can see the minus. If you have a minus, you can see the minus. If you have a minus, you can see the minus. If you have a minus, you can Yellow is a number of the number of the minus of the plus of the number of plus number of the 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 and the yellow color, moon angle edits the put the and the character. Okay, this one to play, rent to one cana, but then add to the pucker per one to play rent anji. Either were a render mark kill with an capanga. Okay, so either a madip either in a cacarana, F for a madipurthaka, F for a sar body, madipurthaka, wonder rende, moon and ale, render render and gutterkanga. Are they my G or a madipon the te? Rende comma one. Moon comma one, Nal comma, Rendon Kutrakam. Idla G order F a percusol ranger, Matrum F order G a percusolirkam. Give a Hadan Yakilvia Kutrakam. So either on the Perkin Rubik went either la, the Elimia every Nerbicana, either day a Sarbagamu, which Agamu Kantapurina, Sarbagamla, model numbers, domain. A Pedodia domain and our own, Sarbagam. F can number the poro one comma, moon comma, and over. Either a beach agama and other number. Rinder, null render. Render render the other one, or the other than a podo, render comma null. If either a G or a Madipulanga, Sarbagum G render moon null. V chagum G render the number one one render upper one comma render render one another one another poro. Ipam F four day a number line F four day a sour bagum G or a V chagum larcono G or day a sour bagum the F four a V chagatler other number piricamudio. Our than a near wicker. Okay, piricula cut up the clear. So that is the sour bagum F la patina one moon render. Other G or a V chagatla patana one render. So, one pagadi ana angle in Gerak. Adema inke patina, gerendo nalurk, in the vocal render moon nalurk. One pagadi ana angle in Gerak. One pagadi in the Vodapo. Yen the angle illanada, Adama Pirical Panamudiad. One pagadi in the Adama Pirical Panla. Yenaway, 
நம்மளால வந்துட்டு ஜி ஆஃப் எஃப்யும் எஃப் ஆஃப் ஜியும் பெருக்க முடியும் இன்னும் எப்படி இது உதாரணமாக காட்டுறாங்கன்னா எஃப் இப்போ ஒன்று அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று வந்து இங்கே இருக்கு இது வந்து ஒன்று சார்பகமாக இருக்கு இதோடைய சார்பகத்துடைய இதோடைய பிம்பம் அல்லது இமேஜ் வந்துட்டு இங்கே ரெண்டாக இருக்கு ஓகேவா இது வந்து உங்களுடைய இதில் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கான மதிப்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை ஒரு எடுத்துக்கட்டாக இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க நம்ம அவ்வளோ தூரம்லாம் போக தேவையில்ல நம்ம வந்து சிம்பிளாக இப்படியே கூட சொல்லிக்கலாம் இதனுடைய சில எண்கள் இங்கே இருக்கு இதனுடைய சில எண்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம ஜி ஆஃப் எஃப் மற்றும் எஃப் ஆஃப் ஜியை காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க இப்போ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்னுடைய பிம்பம் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க இது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா வீச்சகம்னு பார்த்தோம் இல்லை வந்துட்டு இதோடைய பிம்பமாக ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் பிம்பம்னா என்ன இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே ரெண்டாம் நம்பரை இங்கே போய் பார்க்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த உறவு நம்மளால் காட்ட முடியுது எல்லா எண்களுக்கும் அப்படி நம்மளால் ஜோடி இருக்க முடியாட்டியும் ஒரு சில எண்கள் அந்த மாதிரி அமைஞ்சாலே நம்மளால் இந்த மாதிரி ரெண்டு சார்புகளை பெருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே விளக்குறாங்க ஓகேவா இது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சில் இந்த நாலு கேள்விகள் நல்லா பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அடுத்த சில வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தால் அது சூப்பர் தான் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் அதுவரை ஆல் த பெஸ்ட் டேக் கேர் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் தேங்க